ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா எந்த ப்ராசஸர் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து எதோட ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸோட ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் அதை தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் என்னோடய வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் டோட்டலாக நைன் ஃப்ளாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நைன் ஃப்ளாக்ஸில் சிக்ஸ் ஃப்ளாக்ஸ் வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாகு த்ரீ ஃப்ளாக் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளாகுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாக் அப்படின்னா அதுக்குள்ளார எதது வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் அப்போ ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாகுக்குள்ளார நமக்கு சிஎஃப் சிஎஃப்ங்கிறது கேரி ஃப்ளாகு பிஎஃப்ங்கிறது பேரிட்டி ஃப்ளாகு ஏஎஃப்ங்கிறது ஆக்சலரி கேரி ஃப்ளாகு இசட் எஃப்ங்கிறது வந்து ஜீரோ ஃப்ளாகு எஸ்எஃப்ங்கிறது சைன் ஃப்ளாகு ஓஎஃப்ங்கிறது ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாக் ஸோ அப்போ இந்த ஆறு ஃப்ளாகுமே நமக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாகு கீழே வந்துடும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஃப்ளாக் ஸோ அப்போ கண்ட்ரோல் ஃப்ளாக் அப்படின்னா டோட்டலாக நமக்கு வந்து த்ரீ ஃப்ளாக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஃப்ளாகு ஐஎஃப்ங்கிறது இன்ட்ரப்ட் ஃப்ளாகு டிஎஃப்ங்கிறது டைரக்ஷன் ஃப்ளாக் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளாக்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து இதோட ஆப்ரேஷன் இதோட எப்போ செட் ஆகும் எப்போ ரீசெட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு நியூமரிக்கல் டேட்டாவை எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹெச் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹெச் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹெச்ங்கிறது எக்ஸாடஸ்மல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சிமிலர்லி ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹெச்ங்கிறது இங்கே ஹெச்ங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது எக்ஸாடஸ்மல் நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 இது ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோரை பைனரியில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அடுத்தது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன்லி நான் இங்கே வந்து அடிஷன் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சப்ராக்ஷன் கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன்னு ஒன்னு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னு ஒன்னு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு சம்மோட வேல்யூ ஜீரோ கேரியோட வேல்யூ ஒன்னு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இது நார்மல் அடிஷன் தான் பைனரி அடிஷன் ஓகே இப்போ நான் இதை பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாகெல்லாம் எப்படி எப்போ செட் ஆகும் எப்போ ரீசெட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது நைனு ஒன் ஒன் டபுள் ஜீரோங்கிறது சி ஓகே ஸோ இதோட ரிசல்ட் வந்து நைன் சி ஓகே இப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஃப்ளாகாக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிஎஃப்ங்கிறது என்ன கேரி ஃப்ளாக் அப்போ எப்போ வந்து இந்த கேரி ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த எம்எஸ்பி இப்போ இது வந்து எயிட் பிட் டேட்டா எடுத்திருக்கேன் இது தான் எம்எஸ்பி இது எல்எஸ்பி எம்எஸ்பியில் இருந்து நமக்கு ஒரு கேரி ஃப்ளாக் வெளியில் வந்தது இப்போ நான் இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறேன் அப்படி ஆட் பண்ணுறப்போ இதில் இருந்து எனக்கு ஒரு கேரி வருது அப்படின்னா தான் எனக்கு என்ன ஆகும் கேரி ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணுறப்போ சம்மு ஜீரோ ஆயிடுச்சு கேரி ஒன்று வந்துருச்சு பட் இந்த ஒன்னோட ஜீரோ ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன்று தான் வருது இதை தாண்டி நமக்கு வந்து நைன்த்து பிட்டில் ஏதோ ஒரு டேட்டா வருது அப்படின்னா அதுதான் கேரி ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் எஃப்எஃப் எயிட்டி ஃபோர் ஹெச்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ எஃப்எஃப்ங்கிறது என்னது உங்களுக்கு ஒன் 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 அதே மாதிரி ஒன் 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 ஒன்றுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஓகே அடுத்து நான் என்ன டேட்டா எடுத்திருக்கேன் எயிட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எயிட் வந்து ஒன் ஜீரோ 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 ஃபோருங்கிறது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகும் சம்மோட வேல்யூ ஜீரோ கேரியோட வேல்யூ ஒன்று மறுபடியும் ஒன் ப்ளஸ
ஒன்று இருக்குது அது கூட ஒன் ஒன்னுன்னு இருக்குது அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மோட வேல்யூ ஒன்று கேரியோட வேல்யூ ஒன் இப்போ பாருங்கள் இந்த எம்எஸ்பியை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு பிட் எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து கேரி ஃப்ளாகு இருக்குது செட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து நமக்கு வந்து தர் இஸ் நோ கேரி ஸோ அதனால் கேரி ஃப்ளாக் வந்து ஜீரோ ஓகே அடுத்து வந்து பிஎஃப் பிஎஃப்ங்கிறது பேரிட்டி ஸோ எப்போ வந்து இந்த பேரிட்டி ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆகும் அப்படின்னா இதுதான் ரிசல்ட் இந்த ரெண்டு டேட்டாவை எடுத்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னோட ரிசல்ட்டு ஃபைனல் ரிசல்ட்டு ஆஃப்டர் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் இதுதான் என்னோட ரிசல்ட்டு இந்த ரிசல்ட்டில் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இதில் எத்தனை இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று இருக்கு அப்போ ஃபோருங்கிறது ஈவன் நம்பர் அப்போ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அந்த ரிசல்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பேரிட்டி ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆகும் இல்லைனா ரீசெட் ஆகும் ஆட் நம்பரில் இருக்கு அப்படின்னா ரீசெட் ஆயிரும் தட் இஸ் ஜீரோனு வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து டோட்டலாக நமக்கு வந்து ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்கிறதுனால பேரிட்டி ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆகும் ஸோ செட் அப்படின்னா ஒன் ஓகே சரி அடுத்தது ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் வந்து நமக்கு எப்போ செட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்து அதே எக்ஸ்பா எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கலாம் எஃப்எஃப் அடுத்தது எயிட்டி ஃபோர் இதை ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறப்போ இது டோட்டலாக எத்தனை பிட் இருக்கு எயிட் பிட் இருக்கு அப்போ நான் இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாதியாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபோர் பிட்டு இது ஃபோர் பிட் இந்த ஃபோர் பிட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிப்பிள் என்ஐ பிபி எல்இன்னு சொல்லுவோம் நிப்பிள் அப்போது இந்த லோயர் ஃபோர் பிட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்போ இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன்னோட ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா சம்மு ஜீரோ ஆயிடுச்சு இதோட கேரி எங்கே போகுது பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்த்து பிட்டுக்கு போகுது ஓகேவா அப்போது இது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்போது தேர்ட் பிட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்ப வர கேரி வந்து ஃபோர்த்து பிட்டில் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆகும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே இந்த ஒன்னோட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஜீரோவை ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ நமக்கு என்ன ஒன்று இதிலிருந்து நமக்கு கேரி வந்து இங்கே இந்த பிட்டுக்கு மூவ் ஆகவே இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட்டில் எல்லா வேல்யூஸுமே ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஜீரோவாக இருக்கணும் இங்கே ஜீரோவாக இருக்கணும் இங்கே இங்கே எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து ஜீரோ ஃப்ளாக் செட் ஆகும் இல்லைன்னா ரீசெட் ஜீரோங்கிறது ரீசெட் ஓகே சரி அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சைன் ஃப்ளாக் ஸோ சைன் ஃப்ளாக் வந்து எப்போ செட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த எம்எஸ்பி இது வந்து சைன்டு நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த எம்எஸ்பி வந்து உங்களுக்கு ஒன்னாக இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு சைன் ஃப்ளாகு செட் ஆகும் ஓகே ஆக்சுவலாக இங்கே ஒன்னுங்கிறத எதை மீன் பண்ணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் நம்பரை மீன் பண்ணும் ஸோ சைன்டு நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அதோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்னுலேருந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சைன்டு நம்பர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே அன்சைன்டு நம்பர் அப்படின்னா அது வந்து எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் சைன்டு நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்கும் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு எடுக்கிறப்ப ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் நெகட்டிவ் எடுக்கிறப்ப மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேவா சரியா இப்போ இந்த எம்எஸ்பி பிட்டு வந்து நமக்கு ஒன்னாக இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு சைன் ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆயிரும் சப்போஸ் இங்கே ஜீரோ இருக்கு இந்த எம்எஸ்பி பிட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கு அப்படின்னா அப்போ இது வந்து ரீசெட் ஆயிரும் ஓகே அடுத்து இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எம்எஸ்பி ஒன்று அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் தி நெகட்டிவ் நம்பர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஓவர் ஃப்ளோங்கிறது நான் இப்போ தான் சொன்னேன் சைன்டு நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து ஜீரோவில் இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்னிலிருந்து மைனஸ் ஒன் டு
பாசிட்டிவ் ரேஞ்ச் நெகட்டிவ் ரேஞ்ச் அப்போ வித்தின் திஸ் லிமிட்டுக்குள்ளார நமக்கு வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நமக்கு வந்து என்னாகும் ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வரும் சப்போஸ் அது வந்து எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு அந்த வேல்யூவை விட நமக்கு வந்து எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளோவோட வேல்யூ வந்து ஒன்னுன்னு செட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு நைன் சின்னு இருக்குது அப்போ நமக்கு இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் எஃப் அப்போ செவன் எஃப்பை விட அதிகமான வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாக் வந்து செட் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு என்னென்ன ஃப்ளாக் செட் ஆகும் என்னென்ன ஃப்ளாக் வந்து ரீசெட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இது அடுத்த எக்ஸாம்பிளாக நான் எடுத்திருக்கேன் தேர்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தேர்ட்டி நைன் அப்போ இது த்ரீ நைனு டுவெண்ட்டி எயிட் டூ எயிட் ஸோ இது ரெண்டு நார்மலாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து சம்மோட வேல்யூ ஜீரோ கேரியோட வேல்யூ ஒன்னு ஓகே ஸோ அப்போ மறுபடியும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு சம்மு ஜீரோ கேரி ஒன்னு தென் சம் ஒன் கேரி ஒன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைனலாக கேரி இல்லை ஸோ எம்எஸ்பி நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்போ ஒரு பிட்டு எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்படின்னா அது வந்து கேரி ஃப்ளாக்கு ஸோ அப்போ இதில் வந்து கேரி இல்லை அப்போ கேரி ஃப்ளாக்கோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் எத்தனை இருக்கு பாருங்க த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்கு த்ரீங்கிறது ஆட் நம்பர் அப்போ பேரிட்டி ஃபிளாக் நமக்கு செட் ஆகாது ஜீரோ ஆக்சுலரி கேரி கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா இந்த பிட்டை நான் ஆட் பண்ணுறப்போ எனக்கு கேரி வந்து இங்கே வருது ஓகே ஸோ டி த்ரீலேருந்து டி ஃபோருக்கு வந்து எனக்கு கேரி இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து ஆக்சுலரி கேரியோட வேல்யூ ஒன்று அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஜீரோவாக இல்லை ஒன்றும் இருக்கிறதுனால ஜீரோ ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஃப்ளாக் ஸோ இப்போ இந்த சைன் ஃப்ளாக் வந்து எம்எஸ்பி பிட்டை எடுத்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஜீரோ அப்படின்னா சைன் ஃப்ளாகும் ரீசெட் ஆயிரும் அடுத்தது ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாக் ஸோ ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாக்குங்கிறப்ப இந்த வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஒன்று அப்போ சிக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது வித் இந்த லிமிட் செவன் எஃப் ஸோ அதனால் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோன்னு ஆயிரும் ஸோ ஜீரோங்கிறது ரீசெட்டு ஒன்னுங்கிறது வந்து செட் ஓகே அடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எஃப்எஃப்ஓட எயிட்டி ஃபோரை நான் ஆட் பண்ணுறப்போ எனக்கு என்ன வருது எயிட்டி த்ரீ ஹெச்ன்னு வருது அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபைனலாக ஒரு கேரி வருது அதனால் இங்கே வந்து கேரி ஃப்ளாக் செட் ஆயிரும் அடுத்து வந்து பேரிட்டி ஃப்ளாக்கு ஸோ இங்கே வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து த்ரீ ஓகேவா ஸோ த்ரீங்கிறது ஆட் நம்பர் அதனால் ஜீரோ ஆக்சிலரி கேரி ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு இங்கே கேரி வரதுனால எனக்கு வந்து ஆக்சிலரி கேரி ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன்று அடுத்து இதோட ரிசல்ட் வந்து நான் ஜீரோ ஸோ அதனால் ஜீரோ அடுத்து சைன் ஃப்ளாக் ஸோ இந்த பிட்டு வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே ஒன்று அடுத்து ஓவர் ஃப்ளோ செவன் எஃப்பை விட அதிகமாக போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நமக்கு ஓவர் ஃப்ளோ அந்த ரேஞ்சை விட எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ளாக் வந்து நமக்கு செட் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ளாக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா டிஎஃப் ஸோ டிஎஃப் ஐஎஃப் டிஎஃப் இது மூணுமே வந்து கண்ட்ரோல் ஓகேவா இப்போ டிஎஃப் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எடுத்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேபி அது தப்பாக வரலாம் கரெக்டாகவும் வரலாம் சப்போஸ் தப்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒரு நாலஞ்சு லைன் தான் இருக்குது ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா அதில் நம்ம எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரரை நம்ம வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் டீ பேக்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதே நான் வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ரோக்ராமாக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு எடுத்திருக்கப்ப எனக்கு வந்து அதில் எங்கே வந்து எரர் வருது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டிஎஃப் ஃப்ளாகை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டிஎஃப் ஃப்ளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் நான் டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு நான் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா
எந்த இடத்துல வந்து எரர் இருக்கு அப்படிங்கிறத ட்ராப் பண்றதுனால தான் இதை வந்து ட்ராப் லாக்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப் ஐஎஃப்ங்கிறது இன்டர்ன் சாரி இன்டர்ப்ட் ஃபிளாக் இன்டர்ப்ட் ஃபிளாக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிலர் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இன்டர்ப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணும் ஒரு சிலர் ஓகே நமக்கு எவ்வளோ ஒர்க் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஆப்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னல் மாஸ்கபிள் இன்ட்ரப்ட்ஸ் வந்து அது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துலாம் இப்போ ஐஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்ரப்ஸ் வந்துருக்கு அப்படிங்கிறத அது இண்டிகேட் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப் டைரக்ஷன் ஃபிளாக் இப்போ இந்த டைரக்ஷன் ஃபிளாக்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது மெயினாக நமக்கு வந்து எங்கே இது பார்ப்போம் அப்படின்னா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் இப்போ இந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனில் எஸ்ஐடிஐ ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து டிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுன்னு போட்டிங்க அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் ஆட்டோ டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஓகேவா இதுவே வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துடணும் அப்படின்னா ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆட்டோ டிக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா மேலே இருந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஓகேவா டவுனில் வரப்போ உங்களுக்கு டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்பில் மூவ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பார்வர்ட் டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் ஸோ ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் வரப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது மூணுமே வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஃபிளாக்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து ப்ராசஸரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதனால தான் இதை வந்து கண்ட்ரோல் ஃபிளாக்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்